Bonjour, mon nom est Michel Sibling et euh, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque de Brossard. Aujourd'hui, je veux vous présenter une, un livre sur une personnalité scientifique. Alors, tout le monde connaît le nom Jane Goodall et sa vie dédiée à l'étude des chimpanzés. Pour en connaître davantage sur elle, cependant, je vous propose son autobiographie, Le cri de l'espoir. Alors, voici le livre. Dans ce livre, elle relate sa vie extraordinaire et sa quête spirituelle. Elle nous raconte son enfance heureuse où elle passe son temps dehors, sa passion très jeune pour le monde des animaux, son départ à l'âge de 18 ans pour Gombe en Tanzanie, où elle, elle étudie les chimpanzés avec Louis Leakey. Mais elle nous parle aussi des choses plus négatives de sa vie, donc ses épreuves et euh, aussi sa vie familiale. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, vous aimerez feuilleter les photos qui sont incluses dans le livre. On les retrouve euh, dans, vers le milieu du livre. Donc, euh, des photos très intéressantes euh, lorsqu'elle était petite fille et plus tard avec euh, les chimpanzés, euh, des photos de son mariage et euh, ainsi de suite. Elle termine donc son livre avec un appel à l'action et reste optimiste quant à la capacité des humains à préserver l'environnement. Alors, pour connaître la pensée de Jane Goodall sur le monde des plantes, euh, je vous propose le livre « Graines d'espoir ». Et euh, comme son nom l'indique, comme son titre l'indique, il y a toujours de l'espoir euh, dans l'esprit de Jane Goodall. Bonjour, je m'appelle Catherine Bélanger, je suis bibliothécaire jeunesse à la Bibliothèque de Brossard. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une... Euh, une personne que j'apprécie beaucoup, en fait, que j'ai aimé découvrir aussi. Donc, son jouet préféré à l'âge de 6 ans était une peluche en forme de chimpanzé qu'elle a nommée Jubilee. Et aussi, une fois qu'elle est devenue grande, elle est partie vivre en Afrique pour observer justement et étudier les chimpanzés dans leur habitat naturel. Savez-vous de qui je parle? Eh bien oui, je parle de Jane Goodall. Donc, ici, on la découvre dans un magnifique livre de petite à grande aux éditions de la courte échelle. Je vais vous lire un extrait pour apprendre un petit peu plus à connaître Jane Goodall. « En les observant attentivement, Jane remarqua que certains chimpanzés étaient gentils, calmes et généreux, alors que d'autres pouvaient faire preuve d'agressivité envers les autres et envers leurs semblables. » Les humains et les chimpanzés n'étaient peut-être pas si différents après tout. Et là, elle illustre ici, dans son carnet d'observation. Donc, ça vous permet également de découvrir euh, une magnifique collection de petites à grandes. Donc, on a ici même Ada Lovelace, entre autres, on a Marie Curie et plusieurs autres. On a même l'équivalent de petits à grands euh, aux éditions de la courte échelle qui... Euh, sont en fait des biographies qui sont accessibles dès quatre ans euh, pour euh, les plus jeunes et magnifiquement illustrées également. Donc, euh, à découvrir. 